खुब सुमिष्ट तो भाइय सालाम
আপু মানে তুমি আর ওই ভাবি আবার ভাবি বলছিস তুই ভাইয়া ওই তার চেহারাটা চোখের সামনে আসলেই শুধু আমার ভাবি চলে আসে আমার অন্য কিছু আসেই না এই ভাবি আসা যাবে না ভাবি কথাটা সামনে আসা যাবে না তুমি বললে তো হবে না আমার কিন্তু ঝগড়াতে ভাবি ভীষণ পছন্দ আর মেদা ভাবিটা বেশ না আমার মোটেও পছন্দ হয় না এই ভাবি দেখছো কি সুন্দর ঝগড়াটি অ্যাটাকিং মুড আমার খুব পছন্দ হয়েছে এই তুই কি বলছিস এসব হ্যাঁ মেদা ভাবি ঝগড়াটা ভাবি হ্যাঁ দরজাল ভাবি আমার পছন্দ জায়গা থেকে ভাই ভাইয়া গরম হওয়ার দরকার নাই তুমি কুল হয়ে আমার একটা কথা শোনো আমার মাথা না একটা আইডিয়া আসছে বলি বল আচ্ছা ভাবির সাথে তো তোমার আগে প্রেম ছিল তোমাদের যে কোনো কারণে দুজনের প্রেম না বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে মানে বিশাল একটা ঝামেলা আছে তোমার ভিতর একটা ক্ষোভ আছে আছে না অবশ্যই আছে তুমি একটা কাজ করো ভাইয়া তুমি এই ভাবিকেই বিয়ে করো তারপরে বাসায় আনার পরে বুঝছো তো এমন সায়স্তা করবা তোমার আঙ্গুলের ইশারা ছাড়া আর কিছুই করবে না কি বলছিস এসব হ্যাঁ কি বলছিস কি তুই এসব কি বলছিস তুই জায়গা থেকে চিৎকার দিচ্ছ কিসের জন্য আমি যেটা বলছি তুমি একটু ভাইবে দেখো খারাপ কিছু আমি বলি এই তোরা তুমি কি চিলাচিলি করছিস কি হয়েছে তোদের মা বসে তো কিচ্ছু হয় নাই আমি কত করে ভাইয়ারে বোঝাচ্ছি যে এই যে মেয়েকে দেখতে গেছি ভাবি সে কিন্তু খুব সুন্দর কোনো কিছুতেই সে বিয়ে করতে রাজি হচ্ছে না উল্টা আমার উপর খেপতেছে শোন ও তো ঠিকই বলেছে তোর মতো ছেলের জন্য ওই মেয়েটাই দরকার পারফেক্ট মা আমি ওকে খুব ভালোভাবে চিনি জানি ওর সম্পর্কে ওকে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব না আচ্ছা তুই ওই মেয়েটাকে ভালোবাসতিস না এখন ওই মেয়েটাকেই বিয়ে করে মা আমি যদি ওকে বিয়ে করি আমি কোনোদিন সুখী হতে পারবো না মা আরে মেয়েটা হলো একটু ঝগড়াটে একটু রাগী তাতে কি হয়েছে কিন্তু মনটা অনেক ভালো রাগী আর ঝগড়াটে মেয়েদের না মনটা ভালো হয় আমিও শুনছি সবাই এই কথাই বলে চুপ থাকবি তুমি বেতে রাজি হয়ে যাও আর কিচ্ছু বলো না শোন তুই যদি ওই মেয়েটাকে এখন বিয়ে না করিস ভবিষ্যতে কিন্তু তোর পস্তাতে হবে কোনো কারণে অন্য মেয়েকে বিয়ে করলে আর তুই যদি সুখী না হোস তখন তোর মনে হবে কেন যে মেয়েটাকে বিয়ে করলাম না ভাইয়া মা যখন এত করে বলছে তুমি রাজি হয়ে যাও প্লিজ তুই রাজি হয়ে যা বাবা কি সুন্দর দেখতে মেয়েটা ইস আমার খুব পছন্দ হয়েছে ভাইয়া আমার খুব পছন্দ হয়েছে ঝগড়াটি ভাবি না তুমি যখন বলছো আমি আর বলতে হবে না মা ভাইয়া রাজি আমি তাহলে ডাকতে যাই কাজি সব কাজের দায়িত্ব আমার ভাইয়ার কিছু করতে হবে না মা তুমি তাকে সুন্দর করে রাজি করার জন্য আর বেগ্রা না পাতায় যা যা তুই যা আমি খুব খুশি হয়েছি দেখবি তুই সুখী হবি এই যে মা বললাম দেখো এত গরম চোখে তাকানোর কিছু নেই তুমি যেহেতু ওকে পছন্দ করতে তোমার বিয়ে ওর সাথে মা বাবা আমার বিয়ে নিয়ে এত উদ্ভিদ কেন উনি যে তোর বাবা এই জন্য মা শোনো তোমরা আমাকে এই পাত্র বাদে যার সাথে বিয়ে দিবা আমি বিয়ে করব এখানে বিয়ে দিও না প্লিজ কেন ওকে বিয়ে করতে তোমার সমস্যা কোথায় ছেলেটা কি খুবই খারাপ খুবই খারাপ মানে খুবই খারাপ আচ্ছা তোদের ব্রেক আপ হয়েছিল কেন বলতো কারণ ও অনেক ছোট লোক মা গিভ সাম এক্সাম্পল এখানে এক্সাম্পল দিয়ে শেষ করা যাবে না বাবা মানে এই ছেলে ভয়ঙ্কর কৃপণ আমি যে প্রেম করছি আমাকে কোনো দিন একটা গিফট দেয় নাই দামি গিফট অনেক দূরের কথা বাহ ছেলেটা তো খুব হিসেবে দেখো এত হিসেব করলে প্রেম হয় না এখন তো আর প্রেম হবে না এখন সোজা বিয়ে হবে বিয়ে হলে ঠিক আছে চলবে দেখো তোমরা যত যাই বলো আমি ওকে বিয়ে করবো না শোন তোকে একটা বুদ্ধি দিই তুই যদি ওকে সোজা করতে চাস তাহলে ওকেই বিয়ে করতে হবে তুই কি চাস না এই অপমানের প্রতিশোধ দিতে প্রতিশোধ যদি নিতে হয় তাহলে ওকেই বিয়ে করতে হবে বুদ্ধি খারাপ না ওকেই আমি বিয়ে করব আর বিয়ের পর ওকে হারে হারে টের পাবো আমি কি জিনিস হুম কি এবার রাজি তো তোমরা যেহেতু বলছো করে
मायर बहिला देरी भैया जाओ 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 अभिषेक देरी हो जाए दरजा लगा दिए ना भाभी लगा भाभी दरजा लगाने हलो ना अफिस पर लगा दीस लगे ना ना मा विशेष कर फेले कि ग्रामीजे घुरे आसलो আর বলতে হবে না আমি বুঝতে পারছি আমরা থাকলে তোমার সমস্যা হয় তাই তাড়াতে চাচ্ছ আচ্ছা যাব আমরা গ্রামে মা চলো এতই যখন বুঝো তাহলে এখনো বসে আছো কেন যাও রেডি হও তাহলে আমরা কবে যাব বৌমা আজকে দুপুরে খাবার খেয়ে যাব ভাবি তুমি একটা কাজ করো দুপুরে রান্নাটা কিন্তু ভালো করে করবা আর আমরা দুইটা ডিম যেগুলো এখন দিচ্ছ না দুপুরে দিবা আম্মা আমি একটা কাজ করি ব্যাগ গোছাই আর আমার বন্ধু বান্ধব একটু বলি যে অনেকদিন পরে গ্রামে আসছে ছেলেটা আসুক আমি জাহাঙ্গীরকে বলে তারপরে যাই মা জাহাঙ্গীরকে তো আপনি ফোন করেও বলতে পারবেন হ্যাঁ তাই তো ঠিক আছে চল আমরা কাপড় গুছিয়ে নেই চল চল ভাবি ডিম গুছিয়ে বাড়ি থেকে আসার পরে খাবো ঠিক আছে বৌমা आलमगीर तुम्हें ग्रामीण 
মার কাছে যাচ্ছি আমি যদি সারা জীবন মার কাছেই থাকতে হয় তাহলে বিয়ে করছো কেন আবার কই যাও আমি যতদিন বেঁচে আছি আমার মা আমার সাথেই থাকবে মা তো অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবে কিন্তু মা তো এখন ঘুরতে গেছে তাই না তাহলে চলো এখন আমরা হানিমুনে যাই মানে দেখো বিয়ের পরে তো তোমার হানিমুনে যাওয়ার কোনো মুরুদ হয় না তো আমি সবাইকে ভাগাইছি তাহলে চলো এখন আমরা হানিমুনে যাই তুমি না হানিমুন করবা চলো বাসায় অফিস কেন আমি কর্পোরেট জব করি টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স আমাকে অনলাইনে অ্যাক্টিভ থাকতে হয় টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স যদি জবেই থাকতে হয় তাহলে বিয়ে করছো কেন মা খুব করে চাইছিল তাই বিয়ে করেছি মা খুব করে চাচ্ছিল তুমি বিয়ে করতে চাও নাই ওকে আমার ইচ্ছা ছিল এবার একটু থামো আমাকে কাজ করতে দাও ডিস্টার্বটা করো না প্লিজ হ্যাঁ কি আমি তোমাকে ডিস্টার্ব করতেছি করোই তো ফাইন আমি যেহেতু তোমাকে ডিস্টার্ব করি তাহলে তোমাকে আমি আরও বেশি করে ডিস্টার্ব করব। আমার এখন চা খেতে ইচ্ছা হচ্ছে চা বানাচ্ছি আমি কেন চা বানাবো ওগুলো তো মেয়েদের কাজ কাজের মধ্যে কোনো জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন আছে নাকি এমন তো কোনো বই পুস্তকও নাই যে এই কাজ ছেলেদের করতে হবে এই কাজ মেয়েদের করতে হবে যা চা বানাই আমি পারবো না জানতে যাবো নাকি এসব আনসাই ব্যবস্থা আমি বন্ধ করে দেবো আরে আশ্চর্য আমার সেফ করা হয়নি কোনো কিছু এভাবে যদি আমি কাজ করি না আমাকে অফিস থেকে বের করে দেবে চাকরি থাকবে না আমার হ্যাঁ আমিও তো সেটাই চাই যে তোমার জব চলে যাক তারপর আমিও চলে যাই তারপরে তুমি বুঝবা হোয়াট ইজ লাইফ আল্লাহ সেভ মি আগে তুমি চা বানাও আগে তুমি বইয়ের হাত থেকে সেভ হও যাও চা বানাও কি কাজ যাও उठो ना एक আমি 
আমি যদি আগে জানতাম তোমাকে আমি কোনো দিন বিয়ে করতাম না আমি কোনো দিন বিয়ে করতাম না তোমার তাহলে করছো কেন আরে বিয়ে তো করেছি আমি ছোট ভাইয়ের জন্য কি তুমি ছোট ভাইয়ের জন্য বিয়ে করছো হ্যাঁ তুমি ছোট ভাইয়ের জন্য বিয়ে করছো না মানে বিয়ে করেছি আমার জন্য ছোট ভাই রাজি হতে বলছিল সেজন্য রাজি হয়ে গিয়েছিলাম এটি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল ছিল ভালো করছো বাচ্চা রান্না করো কেন যে বিয়েটা করতে গেল আমি হানিমুন করেছে আবার হানিমুন আরে হানিমুন 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 করতে লাগবে না তো তোমার দিলে কয় বার হানিমুন করা হানিমুন मुझवा लाइफ एकदम जाओ प्लीज घर जो मुझबा बालती तीन चार कप बेकिंग सोडा निबा और क्वार्टर परिमाण बेची पाउडर निबा तपे रस दिए फ्लोर मुझबा फ्लोर मुझबो ना कपाल मुझबो कपाल एत कथा बोलो ना जान 
লক্ষ্মী ছেলের মতো যা বলছি করো আয় শোনো কাদের সাথে কোনো বেমানি করবা না যা বলছি তাই করবা কাপড় উঠাও কাপড় উঠাও বাবু কাজের প্রতি এত অনীহা থাকলে তো হবে না কাজকে ভালোবাসতে হবে পৃথিবীর কোনো কাজই তো ছোট কাজ না কথাগুলো বলা খুবই সহজ কাজগুলো করা খুব কঠিন শোনো তাদের কাজটা শেষ করে সাওয়ার নিয়ে আসো তারপর আমরা একসাথে লাঞ্চ করব। শেষ করি তোমার আমি তো মাথা কিছু আসছে না ভাইয়া আমি একটু ভাবি কি করা যায় হ্যাঁ ভাব ভাব ভেবে বল আসছে মাথায় কিছু আসছে বলতো আরে বুদ্ধি ভাবনা এটা আসতে একটু সময় লাগে তোর ছোট ভাই যে বল্লার গ্রাম থেকে দৌড় দিয়ে চলে আসলো একটু ভাবতে সময় দাও ভাইয়া একটা আইডিয়া আসছে ভাইয়া কি আইডিয়া বল বল না তুমি ভাবিকে ডিভোর্স দিয়ে দাও আমি ডিভোর্স দিব তোর ভাবিকে কত বড় সাহস দিয়ে কথা বলিস আমাকে আমাকে পার্কে ছিলাম 
পার্কে কেন গেছো কোন মেকে দেখতে গেছো কোন মেকে দেখতে যাই নি আমি ঘরের বউ এখন আর ভালো লাগে না না ভালো লাগে না আমার তোমার আমাকে ভালো লাগে না তাহলে কাকে ভালো লাগে কাউকেই ভালো লাগে না আমার আচ্ছা তাহলে কোনো প্রবলেম নাই তুমি একটু ফ্রেশ হও ফ্রেশ হয়ে একটু মশারিটা টাঙাও কারণ আমার খুব ঘুম আসছে আমি আর কোনো কাজ করতে পারবো না আমি কোনো কাজ করব না এখন বিদ্রোহর গন্ধ পাচ্ছি আচ্ছা তোমার সাথে কি পার্কে কাজী নজরুল ইসলামের দেখা হয়েছিল না হয়নি তাহলে কি তুমি নজরুলের মাজার জিয়ারত করতে গেছিলা না তাহলে তোমার গলায় এত বিদ্রোহ কেন বিদ্রোহের কিছু নেই আমি এখন থেকে বললাম তো আর কোনো কাজই করব কাজ না করলে তুমি আমার সাথে থাকতেও পারবে না আচ্ছা কাজ করতে পারবো না তাই আমি থাকতে পারবো না তাই তো আচ্ছা ফাইন তাহলে থাকবো না কিন্তু কাজ করবো আমি তোমার শাশুড়ি আমাকে খালামা বলে ডাকতেছো কেন আম্মা বলে ডাকো না আপনাকে আমি আম্মা ডাকতে পারবো এই শুনছো তোমার মেয়ের জামাই এসেছে এদিকে আসো জি ডাকুন খালুজানকে ডাকুন শ্বশুরকে কেউ খালুজান ডাকে নাকি ডাকবই তো কেমন মেয়ে জন্ম দিয়েছেন আপনারা যে জামাইকে চাকরের মতো খাটায় কি হচ্ছে বাবা কি সমস্যা আসসালামু আলাইকুম খালুজান আমি আবার তোমার খালুজান হলাম কবে থেকে যেই দিন থেকে আপনার মেয়ের সাথে আমার বিয়ে হয়েছে ঠিক সেই দিন থেকে তোমার মেয়েকে একটু ফোন দাও তো কল করেন না করেন কল করেন আর যাই করেন আমি একটা প্ল্যান করে আসছি আজ থেকে আমি ওই বাসায় ফিরে যাব না আমি এই বাসায় থাকব কেন থাকবে না অবশ্যই থাকবে থ্যাংক ইউ আব্বা আপনি আমার পক্ষ নিয়ে কথা বলেছেন এখন থেকে আপনাকে আব্বা বলে ডাকা যায় খালাম মা আপনি আমাকে থাকতে দেবেন তো কেন দিব না তুমি আমার একমাত্র মেয়ের জামাই অবশ্যই থাকতে দেব তুমি এই বাড়িতেই থাকবে খুশি হলাম এখন থেকে আপনাকে আম্মা বলে ডাকা যায় ধন্যবাদ আম্মা হ্যাঁ হ্যাঁ সাবরিনা শুন না মা বাবা বলছিলাম কি একটু মাথাটা ঠান্ডা করো বসো আব্বা আমি একটু ঘুমাতে চাই আমার ভীষণ ঘুম পেয়েছে ঘুমাবে ঘুমাও আলমগীর थपड़ा তোমারও তো সাহস কম না তুমি আমার স্বামীকে পাগল বলছো কেন স্বামীকে পাগল বললাম এটা আমার দোষ আর তুমি যে দিনের পর দিন তাকে অত্যাচার করো সেটা দোষ না সেটা দোষের মনে হয় না সেটা তো আমাদের ব্যাপার তুমি এটা নিয়ে বলার কে আমার ভাইকে দিয়ে তুমি যা খুশি তাই করবা আর আমি কিছু বলতে পারবো না তোমার ভাই এত হাসি মুখে সব মেনে নেয় তুমি মেনে নিতে পারো না অসম্ভব আমি মেনে নিতে পারবো না আমি ভাইয়াকে বলে তোমাদের সেপারেশনের ব্যবস্থা করব ভাইয়ারে কষ্ট আর সহ্য হচ্ছে না সেপারেশনের ব্যবস্থা করাবা সেপারেশন সহ্য না হলে চলে যাও যাবই তো যাব না একের পর এক যে বাসায় থাপ্পড় খেতে হয় সে বাসায় তো আমি থাকবো না আমি থাকতে পারি না আমি যাব এখন এই বাসা থেকে চলে যাব সত্যি চলে যাব যাব না তো কি করব হ্যাঁ সেদিনকে ভাইয়ে আমাকে ডাইকে তার কষ্টের কথাগুলো বলল সলিউশন চাইলো আমি বললাম ভাবিকে ডিভোর্স দিয়ে দাও ওই থাপ্পড় বসাই দিল আর আজকে তোমার সামনে ভাইয়াকে যখন পাগল ছাগল বললাম তুমিও থাপ্পড় দিয়ে বসলা হ্যাঁ দুইজন দুজনকে তো ঠিকই ভালোবাসো শুধু আমাদের দেখাও যে ভালোবাসা নাই বুঝতে পারছি আমাদের তাড়ানোর ব্যবস্থা করেছে তাই তো আরে তো তাড়াইছো এখন চাচ্ছো আমি এই বাড়ি থেকে চলে যাই যাব আমি এই বাড়ি থেকে চলেই যাব এসব কি বলছো ভাই আমি কেন তোমাদেরকে বাসা থেকে তাড়াবো আমি তো তোমাদেরকে অনেক ভালোবাসি না ভালোবাসো ভালোবাসার নমুনা তো দেখতেই পাচ্ছি আমি চলে যাব আমি থাকব না কোথায় যাবে ভাই আমি সব সময় শুনতাম যে ভাবিরা ননদ দেবতা সহ্য করতে পারে না আমি নিজে তার প্রমাণ আমি দেখলাম যে আমার ভাবিও তার দেবতাকে সহ্য করতে পারে না এই বাসায় আমি আজকের পর থেকে আর থাকব না আমাকে আর না 
জাহাঙ্গীর আমাকে এত খারাপ মনে করল আসলে আমি তো সব করেছি সাময়িকভাবে জাহাঙ্গীরকে বোঝানোর জন্য আমি কি তাহলে বেশি বেশি করে ফেলেছি বাবা তুমি তো কিছু খাচ্ছ না একটু খাও তোমার শাশুড়ি এত কষ্ট করে রান্না করলো একটু খাও বাবা মানুষের জীবনে প্রবলেম আসবে এটা সাময়িক দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে আমার মেয়েটা একটু রাগি একটু না একটু না একটু বেশি রাগি রাগি মেয়েদের মন খুব নরম হয় ওদের মনটা খুবই ভালো ও তাই বুঝি কেন তুমি তো বলতে আমি রাগি বলে তুমি আমাকে বিয়ে করেছো তুমি কি ঠকেছো বলো না ঠকিনি আমার মেয়ের জামাইও ঠকবে না বাবা তুমি ওকে একটু মানিয়ে চলো দেখবে তোমরা জীবনে অনেক হ্যাপি হবে অনেক সুখী থাকবে ও রাগটা একটু বেশি কিন্তু মনটা খুব নরম কি হলো বাবা তুমি হাত ধুয়ে ফেললে কেন সাবরিনার রান্না ছাড়া খেতে পারি না এখন আর বিয়ের পর হয়তো এটাই প্রথম যে আমি বাসার বাইরে কোথাও খেতে বসছি এই কদিনের অভ্যস্ততা তৈরি হয়ে গেছে আমার তাছাড়া সাবরিনা নিজেও কখনো আমাকে না খাইয়ে খায় না আমাকে ঘুম না পারিয়েও কখনো ঘুমায় না আমার যা পছন্দ যেভাবে পছন্দ ও তাই করে হতে পারে বদমেজাজি রাগি কিন্তু আমি যখন যা চেয়েছি ও ঠিক তাই করেছে এই মুহূর্তে হয়তো যা যা করছে শুধুমাত্র আমার সাথে একটু মজা করার জন্যই করছে বাড়ি যাবো এত রাতে হ্যাঁ বাবা আমি শিওর যে এখন হয়তো আমার জন্য অপেক্ষা করছে না খেয়ে হয়তো বসে আছে নিজে হয়তো ঘুমায় নেই কাঁদছে হয়তো বসে বসে কখন আমি যাব আমি যদি না যাই তাহলে একটা কথা কি জানি বিয়ের আগে ও আমাকে ঠিক একইভাবে যত্ন নিত ইনফ্যাক্ট একটু বেশিই নিত আর তাই হয়তো আমি আর এমনটাই তো হয় তাই না বেশি যত্ন নিলে হয়তো কোনো কারণ ছাড়াই ব্রেক আপ হয়ে যায় ও 
तो आशीनी ओके नानी ये तो मरस चो देख तू योर शत जी खराब बाबर पुरीश वो क्या न तो शत थक बे बाबा मर तो बुझ तो भूल हो सा मैंने ओ जो कुन अमर बॉयफ्रेंड चिलो आमी भक्तम जे ओ हस्बैंड ही सबे मुने खूब खराब हो बे मरे ओर ऐतो स्ट्रेट फॉरवर्ड को था आमी नीत पार्टम ना ताई ब्रेकअप कर सिलम किंतु तो हस्बैंड ही सबे ओशा दारुन बाबा अमर भूल हो सा ओर जो तो ही कॉस्ट होग बाबा तो अमर सब को तो सुने है तो ये जो दी भालो बाशीश अम्म तो पढ़ी का कुर्ते से लम्जे ओमा का कोटु टा बाला बस इबार पढ़ी क्या पास करें चुतो एक्शन तो एक्शन किन्तु ऐसा कौन कोई तुम रा मा को उठा चुनिए जो प्लीज ना ओ दुष्टे थकते चाच चिना तो क्यों ओ तो मत है क्या बोल से अच्छा शब्द को तो बोलते हो बेकार ना बोलतो अमी जानी ओ बाइरे को तो हंसे ताई ना बोलो सकाल